Dutch Luther Curdy Line es un desagüe lineal de bajo perfil para pisos diseñado específicamente para ensamblados impermeables adheridos. El piso se puede instalar con pendiente en un solo plano hacia el desagüe Curdy Line, lo cual permite el uso de baldosas de gran formato y crea oportunidades para diseños innovadores. Existen varios diseños diferentes de rejilla para el desagüe Curdy Line, incluida la opción de rejilla portadora, pero todas ofrecen incontables oportunidades para crear diseños impresionantes. La rejilla y el canal de desagüe Curdy Line se venden por separado. En la caja del canal, usted recibirá un soporte del canal, el cual se puede adaptar para una instalación adyacente a la pared o para una instalación intermedia, un acople mecánico necesario para conexiones de plomería y un canal con manguito Kerd integrado y accesorios impermeables, incluidos los ángulos interiores y exteriores Schluter Kerd Kerek. Y por último, un sello Schluter Kerd Seal PS para tuberías y un sello Kerd Seal MB para válvulas mezcladoras. Dependiendo de su opción de rejilla, usted recibirá una rejilla y un marco de rejilla con separadores de ajuste de altura. Los paneles en pendiente para duchas Schluter Curdy Shower LT y Schluter Curdy Shower LTS están diseñados específicamente para el uso con el desagüe Curdy Line. Dichos paneles están fabricados de poliestireno expandido ligero y cuentan con impermeabilización Schluter Curdy integrada. Están disponibles en diferentes tamaños y permiten la instalación del desagüe adyacente a una pared o en el centro de la ducha. El substrato debe estar limpio, nivelado y ser resistente a las cargas. Cualquier nivelado del piso se debe llevar a cabo antes de instalar el canal de desagüe Curdy Line. Comencemos la instalación. Primero, coloquemos los componentes en seco. Coloque el soporte del canal sobre la parte posterior del panel de ducha. Haga una marca donde se deba cortar el extremo plano del panel. El panel también presenta una guía que corresponde con las longitudes del desagüe Curdy Line. Corte el extremo plano del panel de ducha Curdy Shower LTS para que rodee al soporte del canal. Coloque en seco el panel, así como el soporte y el canal para comprobar que la posición y el ajuste sean adecuados. En esta demostración, asumimos que hay acceso a la plomería desde abajo y que la línea de drenaje se puede conectar después de haber instalado el desagüe Curdy Line. Si no hay acceso a la plomería desde abajo, instale y conecte el desagüe Schluter Curdy Line a la línea de drenaje de manera simultánea. Por favor, vea el video Demostración sin acceso a la plomería con Curdy Line para conocer este método y regrese a este video una vez que haya completado ese otro trabajo. Asegúrese de que el substrato esté limpio y libre de residuos. Usando una llana dentada, aplique cualquiera de nuestros morteros adhesivos Schluter o algún mortero adhesivo no modificado al área del substrato en la que instalará el desagüe. Aplique el mortero usando una llana de dientes cuadrados de un cuarto por tres octavos de pulgada o una llana de dientes en U. Adhiera el cuerpo del canal firmemente al mortero. A continuación, instalaremos el panel de ducha. Usando la parte plana de la misma llana dentada, aplique una capa delgada de mortero para crear un buen contacto con la superficie y después aplique más mortero con la parte dentada de la llana. Instale el panel a ras con la superficie del soporte del canal. Coloque una sección cortada de cartón sobre el panel para protegerlo y adhiera firmemente el panel al mortero. Aplique mortero adhesivo sobre la superficie del soporte del canal. y presione firmemente el cuerpo del canal sobre el mortero asegurando un soporte completo del platillo de conexión. Compruebe que el desagüe Curdy Line esté a nivel. A continuación, comenzaremos las conexiones impermeables. 
retire la cinta del manguito Kerdy. El manguito Kerdy se debe cortar en el área donde el desagüe Kerdy Line está adyacente a las paredes. Marque el manguito Kerdy donde sea necesario y córtelo. El manguito Kerdy del desagüe Kerdy Line se integra en el ensamblado impermeable usando cualquiera de nuestros morteros adhesivos Schluter o un mortero adhesivo no modificado. El mortero se debe mezclar a una consistencia bastante líquida, pero capaz de seguir manteniendo la dentada. Para aplicar el mortero, se debe usar una llana de dientes en B de un cuarto por 3 16 avos de pulgada o la llana Schluter Kerdy Trowel, que dispone de dientes cuadrados de un octavo por un octavo de pulgada. Aplique una capa delgada de mortero con la parte plana de la llana para crear un buen contacto con la superficie y después aplique más mortero con la parte dentada de la llana. Adhiera el manguito Kerdy al mortero adhesivo usando la parte plana de la llana o una espátula para yeso para garantizar una cobertura completa y eliminar bolsas de aire. El próximo paso es instalar los ángulos interiores Kerdy Kerek. Los ángulos interiores se deben cortar para evitar que obstruyan la apertura del canal del desagüe Kerdy Line. Aplique mortero adhesivo al área donde instalará los ángulos interiores. Adhiera los ángulos Kerdy Kerek al mortero adhesivo usando la parte plana de la llana o una espátula para yeso. La instalación de los ángulos se puede hacer más fácil sujetando un lado del ángulo en posición mientras se adhiere el otro lado. Repita este proceso en el otro ángulo interior. Continúe la instalación de los diferentes accesorios para completar la impermeabilización. Mida y corte secciones de Kerdy Band de manera que logre solapes de 2 pulgadas en todas las uniones. Puede doblar la banda Kerdy Band antes de instalarla para mantener las esquinas ajustadas y facilitar la posterior colocación de las baldosas. Aplique mortero adhesivo al área donde instalará las bandas Kerdy Band. Adhiera las bandas en el mortero adhesivo usando la parte plana de la llana o una espátula para yeso. Note que puede lograr solapes de 2 pulgadas en los ángulos Kerdy Kerek sin extender Kerdy Band hasta la esquina de la ducha. Esto limitará el grosor en estas áreas y facilitará la instalación de baldosas pequeñas. Repita este proceso en todas las uniones restantes, asegurándose de lograr solapes de 2 pulgadas como mínimo en todas las transiciones. El orden de los pasos para la impermeabilización con Schluter Kerdy puede diferir de lo que hemos demostrado aquí siempre y cuando se cubran todas las superficies y se mantengan solapes de 2 pulgadas en todas las uniones. Recomendamos llevar a cabo una prueba de estanqueidad antes de instalar las baldosas para comprobar que la impermeabilización haya sido exitosa. Los funcionarios de los códigos de construcción pueden exigir esta evaluación en algunos proyectos. Espere 24 horas después de haber instalado la membrana para llevar a cabo la prueba de estanqueidad. Esto permitirá que el mortero frague completamente y garantizará la impermeabilización del ensamblado en todas las juntas y conexiones. Por favor, vea el video Cómo llevar a cabo una prueba de estanqueidad para ver los detalles sobre este método y regrese a este video una vez que haya completado la prueba. Si va a instalar baldosa sobre los pisos adyacentes a la ducha, Considere el uso de la membrana impermeable y de desacoplamiento Schluter Ditra, la cual se puede sellar al sistema de ducha Schluter para impermeabilizar completamente el baño. 
Para más información, vea el video Conexión de Ditra a una base de ducha. Existen varias opciones diferentes de rejilla para el desagüe Kerdy Line, incluida la opción de rejilla portadora. El proceso de instalación es el mismo para las diferentes rejillas, excepto para la rejilla portadora del desagüe Kerdy Line. Si se usa la rejilla portadora, por favor, refiérase al video Instalación de la rejilla portadora del desagüe Kerdy Line. Una vez completada la impermeabilización, podemos instalar el ensamblado de rejilla y la baldosa. Retire la cinta adhesiva del canal. El marco de la rejilla se instala en conjunto con las baldosas circundantes. Aplique cualquiera de nuestros morteros adhesivos Schluter o un mortero adhesivo no modificado al lado inferior de los laterales y de la parte trasera del marco de la rejilla y colóquelo dentro del canal garantizando una cobertura y soporte completos. Inserte los separadores de espuma en el marco de la rejilla para reforzarlo mientras instala el resto de las baldosas. Inserte los separadores de ajuste de altura en las pestañas a lo largo de la parte interior del marco de la rejilla. Coloque la baldosa en seco y gire los tornillos para ajustar el marco de manera que quede ligeramente más alto que la baldosa, teniendo en cuenta el mortero adhesivo que se usará para instalar las mismas. Rellene la parte frontal del marco de la rejilla con mortero adhesivo. Es fundamental lograr una cobertura completa con mortero adhesivo por debajo del marco. Limpia inmediatamente todo exceso de material de instalación de la superficie del marco de la rejilla. Instale las baldosas hasta el marco de la rejilla, asegurándose de usar una llana dentada de tamaño adecuado. Si fuera necesario, Aplique mortero adhesivo a la parte posterior de las baldosas para lograr una cobertura completa. Haga los ajustes finales necesarios para garantizar que el marco de la rejilla está a nivel con las baldosas circundantes. Es importante hacer esto mientras el mortero no haya fraguado para garantizar una transición a nivel. Instale el resto de las baldosas sobre la base de la ducha y el reborde. Por último, instale la rejilla en el marco para completar la instalación. Con su atractivo diseño, los desagües lineales son un complemento en la ducha. Con los desagües Kerdy Line y la variedad de rejillas disponibles, su ducha lucirá impresionante y será completamente impermeable. Si todavía tiene preguntas, por favor, póngase en contacto con nuestros especialistas en atención al cliente. Para más información sobre los productos Schluter, visite schluter.com o nuestro canal de YouTube para ver nuestros videos.